जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है राकेश तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये रिकॉर्ड हो रही है Redmi Note 8 Pro और Realme XT से और इन्हीं का हम लोग आज कैमरा कंपेरिजन करने वाले तो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपको अंदाजा लग जाएगा ये दोनों वीडियो 30 एफ पे और फुल एच पे रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन में आपको मेन कैमरा 64 फोर और सैमसंग के सेंसर के साथ बाकी सारे कैमरे सेम है एट मेगा पिक्सल अल्ट्रा वाइट टू मेगा पिक्सल सेंसर और टू मेगा आपको मैक्रो कैमरा और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फैमी सेफ एप्लीकेशन ने इसकी हेल्प से आप दूसरे स्मार्टफोन को सिक्योर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको मैं एक ऐसे प्रो टिप देना चाहूंगा अगर आप किसी भी चैनल पे कैमरा कंपैरिजन वीडियो देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि बताने वाला झूठ बोल रहा है कि नेचुरल वो है लेकिन बोल उसे रहा है ऐसा होता है कई बार ऐसे झूठ भी बोला जाता है तो आप लोग ना फोटो तो आपके सामने है तो आप लोग एकदम अपने फोन की जो आवाज है उसको जीरो कर दो ताकि आप खुद देख के भी जज कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन कितना अच्छा फोकस करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बाय साइड दोनों फोन काफी अच्छा फोकस करते हैं दोनों फोन में फोकस से रिलेटेड यानी कि ऑटो फोकस कोई प्रॉब्लम नहीं है काफी अच्छा काम करता है तो आपके सामने 30 एफ फुल एच पे वीडियो दोनों में आपको स्टेबल वीडियो मिल जाएगी थर्टी एफ पे लेकिन रेडमी नोट एट प्रो की वीडियो थोड़ी ज्यादा स्टेबल है लेकिन जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ जब हमारे पैर ऐसे जमीन पर पड़ते हैं तो आप यहाँ देखेंगे झटका लग रहा है उसको जैसे आई मीन शेक हो रही है वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेकिन अगर आप ऐसे चलते हुए नहीं एक जगह रुक के वीडियो बनाएंगे तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा और अभी 60 एफ पे आपको चेक करा देता हूं तो 60 एफ पे दोनों ही फोन में आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता लेकिन आप स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे तो दोनों की वीडियो क्वालिटी अच्छी है बस आपको कलर क्वालिटी में थोड़ा फर्क देखने को मिल जाएगा और अगर आप दोनों फोन से रात के टाइम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो रेडमी नोट एट प्रो में आपको नॉइज ज्यादा देखने को मिलेगा वीडियो में आप देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं ज्यादा नॉइज है और आप दोनों ही फोन से फोर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अभी बात करते हैं सुपर स्लो मोशन की तो दोनों फोन में आपको 960 सिक्सटी पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं सुपर स्लो मोशन तो आपके सामने सैंपल है यहाँ पे इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों में आपको क्वालिटी बेटर नहीं मिलती तो रियल मी एक्सटी में 960 सिक्सटी एफ सुपर स्लो मोशन वीडियो में आपको बिल्कुल भी स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगा आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बट ये सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे टेक्निक लगाया गया अगर मैं चाहूँ ऐसे अपने लैपटॉप से एडिट करके भी इतना स्लो बना सकता हूँ तो ये चीज आपको देखने को मिलती है और Redmi Note 8 Pro में जो आपको वीडियो मिलती है इसमें स्मूथनेस थोड़ी सी ज्यादा मिलती है बट क्वालिटी ज्यादा नहीं मिलती है देखने को तो आप में से कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं कि इस बजट में ये मिलना बड़ी बात है लेकिन क्यों दिया जब फालतू की चीज है क्योंकि दोनों का नाइन सिक्सटी सही नहीं है और साथ में आप टू और वन ट्वेंटी पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे तो दोनों में एक जैसी क्वालिटी मिल जाती है बस रेडमी नोट एट प्रो क्या करता है थोड़ा सा वीडियो को जूम करता है यानी कि आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा या नजदीक जाना पड़ेगा तो कुछ इस तरीके से काम करता है और ये फ्रंट कैमरे से वीडियो सैंपल है अभी आवाज आप सुन रहे हैं रियल मी एक्स से तो यहाँ से आपको स्टेबलाइजेशन वगैरह का अंदाजा बेटर लग जाएगा यहाँ पे एक्स की इमेज थोड़ी सी ज्यादा क्रॉप होके आ रही है और अभी आवाज सुन रहे हैं आप रेडमी नोट एट प्रो से तो यहाँ से आप कलर क्वालिटी वगैरह का अंदाजा बेटर लगा सकते हैं अभी दोनों फोन की डिस्प्ले अलग है तो यहाँ से मुझे दोनों की कलर क्वालिटी तो अलग अलग लग रही है बट आप ज्यादा बेटर अंदाजा लगा सकते हैं और अभी टाइम है फोटो कंपेयर करने का तो यहाँ लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं क्योंकि सबसे अच्छे से डिटेल यही मिल पाता है दोनों फोटो आपके सामने दोनों में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा एक फर्क है कि Redmi Note 8 Pro की जो फोटो वो ज्यादा नेचुरल है क्योंकि वहां पे जो फूल का कलर था वो Note 8 Pro ज्यादा सही दिखा रहा लेकिन अगर हम लोग डिटेल की बात करें तो डिटेल के मामले में दोनों ही फोन एक जैसे हैं यहाँ पे आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलता तो डिटेल दोनों की एक जैसी है अगली फोटो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल को इनेबल करके क्लिक किया गया क्योंकि ऐसे 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है तो यहाँ पे सबसे पहले साइज चेक कर लेते हैं तो रियल मी एक्स की जो फोटो का साइज है वो 20 एम के आसपास है वहीं 29 नाइन के आसपास मिल जाता है Redmi Note 8 Pro में ये ज्यादा एम की फोटो क्लिक कर रहा बट ये ऊपर नीचे होता रहता है कंडीशन पर डिपेंड करता है लाइट ऊपर नीचे होती है तो उस हिसाब से होता है लेकिन यहाँ पर है तो इन दोनों फोटो में अगर हम लोग डिटेल की बात करें तो इस पेड़ पर क्योंकि मैंने फोकस किया था तो इसी को जूम करते हैं हम लोग और अगेन यहाँ पे सेम रिजल्ट कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कलर का डिफरेंस है नेचुरल शो कर रहा है रेडमी नोट एट प्रो एक्स ने क्या किया हुआ है थोड़ा सा बूस्ट कर दिया है तो ये आपकी पसंद के ऊपर है और ये फोटो दोनों फोन से एच मोड को इनेबल करके लिया गया तो यहाँ आप डायनेमिक रेंज भी च
और ये फोटो अल्ट्रा वाइड एंगल से लिया गया है तो यहाँ पर दोनों फोन में आपको स्काई की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है एक्स में लेकिन अगर हम लोग मेन ऑब्जेक्ट की बात करें तो डिटेल के मामले में दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे हैं यहाँ पे किसी एक को पिक करना मुश्किल है बस कलर का डिफरेंस है तो ऐसे मैं काफ़ी ज़्यादा जूम कर दे रहा हूँ तो आप थोड़ा और अंदाज़ा लगा पाएंगे कोई फ़र्क नहीं है दोनों फोटो में कलर को छोड़ के तो ऐसे अगर आप बगल में पेड़ भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको सेम ही मिलता है तो कुछ खास फ़र्क नहीं है और अगला सैम्पल पोर्टेड मोड से लिया गया दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छा एज को डिटेक्ट करते हैं यहाँ पर किसी में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर हम लोग डिटेल की बात करें तो अगर मैं डिटेल दिखाने की कोशिश करूं तो बहुत ज़्यादा स्लाइटली सा डिटेल आप कह सकते हैं ज़्यादा मिलता है रेडमी नोट 8 प्रो में यहाँ इस पोर्शन पे अगर आप देखेंगे तो आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा स्किन कलर पे आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा और अभी अंधेरा कायम रहे वाली बात करते हैं तो ये दोनों फोटो आपके सामने लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारा नॉइज़ दिखाई देगा डिटेल आपको दोनों में सेम दिखाई देगा लेकिन जो नॉइज़ है वो ज़्यादा है मक्खी मच्छर जिसको बोलते हैं किस में रेडमी नोट एट प्रो में जब हमने नाइट सैंपल का वीडियो देखा था वहाँ भी नॉइज़ ज़्यादा था नोट एट प्रो में तो ये नॉइज़ ज़्यादा देखने को मिलता है रेडमी नोट एट प्रो में रात के टाइम चाहे वीडियो हो चाहे फोटो हो और अगली फोटो रात के टाइम बिना नाइट मोड इनेबल किए हुए तो यहाँ पर वैसे देखने में एक्स की फ़ोटो अच्छी लगेगी लेकिन अगर हम लोग डिटेल देखें तो आपको शायद यहाँ पर मैंने ध्यान से देखा तो आपको ये जो झाड़ियाँ बनी हुई है पीछे इनमें ज़्यादा ये जो घास वगैरह आप देख रहे हैं ना फूल पे जो ये टेक्स्चर कह सकते हैं हम लोग ये ज़्यादा क्लियर है टेक्स्चर ही बोलेंगे ना कमेंट मत करना यार ऐसे गलती निकाल के लेकिन हाँ आप देखेंगे Redmi Note 8 Pro में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल देखने को मिल जाता है आपको नाइट मोड को इनेबल करने के बाद एक्स थोड़ा सा कलर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देता है मैं पहले भी बता चुका हूँ बट देखने में दोनों फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर पर्सनल पसंद हो सकती है डिटेल का मामले में यहाँ पर लेकिन डिटेल के मामले में आप देखेंगे दोनों में जो ये झाड़ियाँ हैं फूल हैं ये आपको दोनों में क्लियर दिखाई दे रहा है तो नाइट मोड दोनों ही अच्छा काम करते हैं थोड़ा थोड़ा कलर का डिफरेंस है सेल्फी की बात करें तो दोनों फोटो आपके सामने हैं डे लाइट में दोनों फोटो काफ़ी अच्छी है नो no डाउट तो कहीं ना कहीं से ऐसे एक्स की फ़ोटो थोड़ी मुझे नेचुरल ज़्यादा लग रही है डिटेल आपको शायद थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा किस में रेडमी नोट एट प्रो में यहाँ पे आप बाल देखेंगे ऐसे जो ये आईब्रो है तो पोर्ट्रेट मोड फोटो की बात करें दोनों काफ़ी अच्छा फोटो क्लिक करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा अगर मैं टी शर्ट पर ऐसे डिटेल दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा डिटेल जरूर मिलेगी Redmi Note 8 Pro में लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल लाइट या फिर नाइट मोड में बात करें सेल्फी की तो थोड़ी सी बेटर फोटो मिलती है रेडमी नोट एट प्रो में और पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर वही कहानी है कि आपको रेडमी नोट एट प्रो में डिटेल ज़्यादा मिलता है तो हम लोग बात करने वाले हैं फैमी सेफ एप्लीकेशन के बारे में तो ये एक पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन है वंडर शेयर की तरफ से आता है तो ये क्या करता है आप चाहे तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा या किसी फ़ोन को आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बस आपको दोनों फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपनी आई को लॉग करना है और आपको परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा तभी आप कंट्रोल कर पाएंगे उस फ़ोन को क्या क्या चेक कर सकते हैं आप ये चेक कर सकते हैं वो डिवाइस की लोकेशन क्या है उसमें क्या यूज़ हुआ कितनी देर यूज़ हुआ या फिर कौन सी एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि वो यूज़ कर पाए या फिर नहीं यूज़ कर पाए तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर पाएंगे फॉर एग्जांपल वो पबजी खेलता है आपके घर में कोई छोटा बच्चा तो आप उस पर टाइम सेट कर सकते हैं उससे ज़्यादा पबजी नहीं खेल सकते तो पूरे फ़ोन को आप शेड्यूल कर सकते हैं कि कितनी देर तक वो यूज़ किया जा सकता है यानी कि आप दूसरे फ़ोन को अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं उसमें क्या किया जा रहा है क्या यूज़ नहीं किया जा रहा तो आप ऐसे उसमें कुछ अगर गलत चीज़ें होती हैं तो उसको भी आप रोक सकते हैं तो अगर आप अपने दूसरे स्मार्टफोन को सिक्योर करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ पर आप चेक करना उसके बाद डिस्काउंट कूपन भी आपको मिल जाएगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और अब आता है सबसे मुश्किल सवाल मुझे कौन सी अच्छी लगी कमेंट यही मिलने वाला और मैं जिसका नाम लूँगा उसके अपोजिशन वाली जो पार्टी है वो कमेंट करना स्टार्ट कर देगी ऐसे विरोध वाले कमेंट बट मैं ऐसे फिर भी बता देता हूँ मुझे नेचुरल कलर थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं Redmi Note 8 Pro को प्रेफर कर दूंगा सिर्फ नेचुरल कलर की वजह से लेकिन फोटो में ऐसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है डिटेल दोनों में सेम मिलती है ये आपकी अपनी पसंद हो सकती है बूस्ट कलर पसंद करते हैं थोड़ा सा तो एक्स बेस्ट है नेचुरल पसंद करते हैं तो नोट एट प्रो बेस्ट है बाकी आपको कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना इतना ही था आज के वीडियो में वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों का शेयर कर देना नए चैनल पे सब्स